안녕하십니까 중계일동 주민총회 사회를 맡은 주민자치의 부회장 김영주입니다 반갑습니다 안녕하세요 바쁘신 일정에도 불구하고 주민총회를 빛내주시기 위해 이 자리에 참석해 주신 내 외빈 여러분과 주민 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다 지금부터 2021년 중계일동 주민총회를 시작하겠습니다 먼저 국민의례가 있겠습니다 모두 자리에서 일어나 앞에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다 거동이 불편하신 분은 자리에 앉아 예를 표하셔도 됩니다 국기에 대하여 경례 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 다음은 오늘 참석하신 내빈을 소개해드리겠습니다. 내빈 소개는 주민자치회 회장 이호훈 회장님께서 진행해 주시겠습니다. 이호훈 회장님 부탁드립니다. 네, 주민자치장 이호훈입니다. 주민 여러분 반갑습니다. 어, 오늘 참석하신 어, 임원 여러, 어, 내빈 여러분을 한분한분 한분 소개해드리겠습니다. 어, 소개할 때마다 뜨거운 박수로 어, 환영해 주시기 바랍니다. 먼저 오늘이 행복하고 내일이 기대되는 노원을 만들기 위해 노력하시는 오승록 구청장님께서 참석했습니다. <웃음> 다음은 우리 지역 국회의원 및 지역위원장님을 소개해 드리겠습니다. 우원식 더불어민주당 노원을 국회의원님 참석하셨습니다. 다음은 이동섭 국민의힘 아 죄송합니다. 아, 주희준 정의당 노원지역 위원장님 참석하셨습니다. 주희준 위원장님은 현 노원구 의회 의원으로 계십니다. 다음은 우리 지역 시의원 및 구의원님을 소개해 드리겠습니다. 봉양순 서울시의회 의원님 참석하셨습니다. 참고로 우리 그 봉양숙 시의원님은 우리 동네입니다. 근데 그 조끼를 왜안 입고 있어요? 그, 그, 그 입업이요, 입업. 예, 감사합니다. 다음에는 김선희 농구의회 도시환경위원장님 참석하셨습니다. 강금희 노 구의원님 참석하셨습니다. 여운태 노원구의 구의원님 참석하셨습니다. 손영준 노원구의 구의원님 참석하셨습니다. 주현돈 노원구 주민자치회 사업단 단장님 참석하셨습니다. 한성호 노원구 주민자치협의회 회장님 참석하셨습니다. 한성호 회장님은 현 하계일동 주민자치회장님을 하고 계십니다. 다음은 이병준 월계이동 체육회 회장님께서 참석하셨습니다. 아, 이병준 우리 회장님께서는 우리 동네 주민자치회를 어, 취지하기 위해서 오늘 특별히 참석해 주셨는데 큰 박수로 맞이시기 바랍니다. 감사합니다. 우리 동네 어르신 경로당 회장님을 소개하겠습니다. 안병순 주공 5단지 회장님 참석했습니다. 송순환 주공 8단지 회장님 참석했습니다. 최선도 주공 10단지 회장님 참석했습니다. 김만차 
전구 3차 회장님 전사였습니다. 김만자. 서재환 양지 대림 1차 총무님 참석하였습니다. 이경순 양지 대림 2차 회장님 참석하였습니다. 김갑태 양지 대림 106 7동 회장님 참석하였습니다. 다음은 우리 아파트 입주자 대표 회장님을 소개하겠습니다. 오성록 주공 8단지 회장님 참석하셨습니다. <웃음> 윤준수 롯데우성 회장님 참석하셨습니다. <웃음> 조충현 건영 3차 회장님 참석하셨습니다. <웃음> 김재정 양지대림 1차 회장님 참석하셨습니다. <웃음> 다음은 각 직능단체 단체장님을 소개해 드리겠습니다. 최기수 민주평통 자문회의 노원협회 회장님 참석하셨습니다. 김은정 노원구 통합연합회 회장님 참석하셨습니다. 추세영 주민복지협의회 위원장님 참석하셨습니다. 예, 저기 뒤에 계신데 우리 동이 좀그 예, 주민센터가 좀 좁아가지고 우리가 행사 때마다 정말 그 어려움 부탁을 드리면 회의 신나을 해주시고 심지어는 그 수업 중인데도 불구하시고 이 강당을 이렇게 매를 해주신다. 하여튼 고마움을 표시하기 위해서 여러분들의 뜨거운 박수 한번 보내시 바랍니다. 김종윤 체육계 회장님 참석했습니다. 윤금옥 청소년 지도협의회 회장님 참석하였습니다. 예, 어서 오십시오. 김나연 작은 도서관 운영위원회 부회장님 참석하였습니다. 어디 계실까요? 이광년 자연보호협의회 회장님 참석하였습니다. 오재필 자율방범대 대장님 참석하였습니다. 김미래 자율방범대 부대장님 참석하셨습니다. 웃어, 왜 웃어요? 전정률 전 주민자치, 주민자치위 위원장님 참석하셨습니다. 전정률 우리 위원장님께서는 우리 주민초계에 저희들이 그 조끼를 입고 있는데, 어, 우리 그 사정을 충분히 이해하시고 회의 협찬을 해 주셨습니다. 박수 한번 보내주시기 바랍니다. 그 참고로 오성 인테리어를 운영하고 계십니다. 다음은 유관 기관장님을 소개하겠습니다. 어, 우리 동네뿐만 아니라 그 불암산을 몽땅 들었다 놨다 하는 불암지구대 최규인 대장님 참석하셨습니다. 다음에는 김주하 중계일동 예비군 동대장님 참석하셨습니다. 오늘의 이 자리가 있기까지 중계일동을 든든하게 지키고 지원해주고 계신 이성용 동장님을 비롯한 직원 여러분을 소개합니다. 어, 끝으로 우리 그 식구들, 우리 자치의 그 임원분들을 소개해드리겠습니다. 가강섭 김영주 부회장님을 소개합니다. 한승훈 이윤진 감사님을 소개합니다. 주민자치 운영분과장 이광년님을 소개합니다. <웃음> 교육분과, 교육분과 위원장 김병엽님을 소개합니다. <웃음> 건강복지분과 위원장 김은정님을 소개합니다. <웃음> 생활환경위원장 옥혜란님을 소개합니다. 
우리 주민자치의 살림을 하고 있는 최주수정 간사님을 소개합니다. 우리 주민자치회가 초회까지 하게 된그 과정 중에서 엄청난 지원을 해주신 김혜현 지원관님을 소개합니다. 이외에도 많은 내빈들께서 참석해 주셨습니다. 특히나 우리 주민 여러분들께서 많이 참석해 주셨는데 정말 제 마음 같아서는 한분한 한 분을 소중하게 다 소개를 해드렸으면 좋겠습니다만 시간 한명상 그렇게 못한 점을 양해를 해주시고 어, 우리 주민자치회 총회 발전을 위해서 큰 격려 박수로 이 소개를 마치겠습니다. 감사합니다. 네 수고 많으셨습니다. 이호은 회장님. 다음은 참석하신 내빈의 축사가 있겠습니다. 먼저 오승록 노원구청장님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 아, 예. 예 안녕하세요. 와, 예. 크게 세 가지에 놀랐어요. 주민총회 일곱 시 하는 거 보고 되게 놀랐습니다. 옛날 주민자치위원회 시절에는 감히 상상할 수 없는, 그러니까 직장 다니는 사람을 배려한, 이렇게 이제 시대가 바뀐 거죠. 예. 두 번째는 주민자치 회원님들만 오신 줄 알았더니, 뭐, 동축제를 하고 있어요. 중계일동축제. 이게 얼마만에 우리가 기다렸던 날입니까? 우리 아파트 동대표 회장님, 경로당 회장님들 정말 여기 와서 뵙게 될줄 생각도 못 했는데 동축제처럼 이렇게 해 주셔서 감사하고요. 마지막 세 번째 놀란 건 의제를 이렇게 많이 발굴한 동네 처음 봤어요. 제가 지금 오늘 열두 번째 동이거든요. 근데 의제를 이렇게 열세 개를 발굴한 동네는 처음 봤습니다. 그만큼 얼마나 그동안 어 발품 팔고 여러분들 주민자치 회원님들의 그 수고로움이 그냥 이렇게 몸소 느껴져서 너무 감사합니다. 한달 전에 위촉장 받으시고 한달 만에 이루는 성과잖아요. 동네 막 돌아다니시면서 이 자리를 빌어서 너무너무 감사하다는 말씀을 드립니다. 이호원 회장님 중심으로 너무 이렇게 끈끈하게 단합되어 있는 모습으로 앞으로 중계일등이 훨씬 더 발전하는 그런 동네가 되기를 바랍니다. 그... 오늘은 뭐 주민세 환원하고 시민 참여 예산 예산 5천만 원 정도 5천 좀 되나요? 예, 4천만 원좀 소박하게 써 보시고요. 내년에는 우리 구의원님들하고 잘 상의해서 구의 예산으로 예, 이거 예, 예. 써 보세요. 예, 그래서 마음대로 한번 써 보시고 예, 간섭 안할 테니까 정말 마음대로 써 보세요. 대신 책임은 지셔야 됩니다. 예. 동네 이야기 몇 가지만 좀 하고 갈게요. 오래간만에 뵀으니까. 어, 여기 양지근린공원 8단지 옆에 아까 오성록 회장님 예, 오면 꼭 저분이 기억이 납니다. 예, 오성록 회장님 앞에 있는 그 8단지 앞에 양지근린공원 올해 싹 재개장 리모델링 합니다. 다음 주에 주민 설명회 할 텐데요. 한 16억 정도 들여서 뭐 둘레길부터 해서 어린이 놀이터 그 다음에 어르신 운동 공간 뭐 잔디광장 이런 식으로 완전 새로운 공원으로 탈바꿈 아마 사카뿐 공원 보셨나요? 그런 정도 더 나가서 해서 좀더 오래 싹 바꿀 것이고요. 내년에는 노해글린 공원을 그렇게 한번 단계적으로 예산을 투자해서 바꿔야 됩니다. 왜냐하면 30년 넘어가지고요 공원들이 굉장히 많이 황폐화되어 있습니다. 그래서 아무리 불암산 나비 좋은 거 만들어놔도요. 어르신들이 집에서 가깝지 않으면 뭘다 그러시더라고요. 내집 앞에 있는 공원밖에 없어요. 보니까. 그거 안 해놓으면 구청장이 한 일이 없다고 이야기하시더라고요. 내집 앞에 뭐가 있어야 되는 거예요. 그 구민체육센터도 너무 오래돼서요. 내후년쯤에 새롭게 허물고 다시 싹좀 신축하려고 합니다. 지금 수영장이 굉장히 위험해요. 예, 그래서 내후년 지금 설계 중입니다. 그래서 어, 우리 체육의 또 중심이잖아요. 우리 중계일동이. 그런 일들 준비하고 있고 어, 마지막으로 이제 차량기지 쪽이 조금 저쪽 중심 좌쪽 구청 뒤쪽 이야기인데요. 그때 저희가 저, 아마 여러분들 서울대병원하고 MOU 체결하고 바이오단지 서울대병원 이렇게 아시죠? 이렇게 하고 계실 거예요. 예. 또, 또 새롭게 이제 다른 용도로 쓰자고 제안이 또 있어가지고 야구 동구장하고 스타필드형 쇼핑몰을 짓자라는 또 의견이 있어가지고 지금 여론조사를 한번 해보고 있습니다. 여론조사를 주민들한테 하고 있는데요. 
어, 한 절반 정도 하고 진행 중인데 제가 살짝 보고 왔어요. 예. 여론조사상으로는 서울대병원 바이오단지가 한 70% 정도 어, 주민들 찬성이 더 높은 것 같습니다. 아마 이 문제를 조율하기 위해서 여러분들이 어, 조만간에 힘을 좀 모아줘야 될, 되지 않을까라는 생각을 할때 그때 저희를 믿고 함께 노원구의 미래를 위한 일이니까 함께 힘을 모아서 같이 나갔으면 좋겠습니다. 중계열동 주민총회 다시 한번 축하드립니다. 고맙습니다. 네, 구청장님의 축사 잘 들었습니다. 다음은 우원식 더불어민주당 노원을 국회의원님의 축사가 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 반갑습니다. 아이고, 정말 오래간만에 뵀습니다. 이 코로나 때문에 그늘 옆에 같이 있었던 이웃인데 보지도 못하고 노인정을 갈 수도 없고 뭐 그래서 통 뵙질 못했어요. 이제 이제 조금 저 코로나가 조금 물러나는지 어쨌든 우리가 백신도 좀 맞고 그래서 조금 안심하는 마음으로 이렇게 한 자리에 모였는데 주민총회로 모였는데 그야말로 얼굴들이 환하고 오래만 오래간만에 보는 얼굴들이라 아주 정말 축제 같은 그런 느낌입니다. 하여튼 저 오승록 구청장님이 제가 몇개좀 얘기해 보려고 하는데 다 얘기해 버려갖고 할 얘기는 없고 경전철 때문에 좀 불편하시죠? 시작하기 전에는 그저 시작이 안 돼서 아주 조바심을 많이 쳤는데 또 시작을 하고 나니까 동네 길이 꽉꽉 막혀가지고 굉장히 불편함이 많습니다. 그렇지만 조금 참으시면 이게 저 흐트러지지 않고 잘할수 있도록 저희가 뒷받침을 잘 해서 여기 이제 우리 동네에 경전철 들어오는 게 정말 우리의 수건 사업이었고 그래서 어 잘돼 나갈 수 있도록 열심히 어 뒷받침을 해 나가겠습니다. 주민자치회 하는데요. 그 정말 민주주의의 완성은 이 국민들의 뜻에 따라 또 주민들의 뜻에 따라 뭘 이렇게 결정하는 거잖아요. 이제 그동안도 이 국회의원이 또 구청장이 우리 동네 사업을 뭐 하겠다, 뭐 하겠다, 뭐 하겠다 이렇게 이야기한 거 듣고 그냥 아, 잘 하나, 못 하나 이렇게 지켜봤던 그런 주민들이 예산과 결정 권한을 가지고 이제 나서는 게 주민자치회죠. 이 우리나라의 민주주의 역사를 보면 어느 땐가는 대통령을 우리가 뽑지 못했던 시기가 있어요. 그러다가 대통령을 뽑게 되고 그 다음에는 이 투표를 하는데 정말 공정한 투표가 되기 위해서 그 투표 감시를 하면서 차츰차츰 정, 공정한 투표 그리고 투표에 승복하는 그런 민주주의가 차츰차츰 발전해 왔는데 민주주의의 마지막 단계는 역시 동네 일을 제일 잘하는 사람들이 동네 일을 결정하는 주민 자체가 민주주의의 맨 끝이거든요. 지금 이제 그걸 시작하는 겁니다. 나중에 아, 한 20년 후에 다음 때가 할아버지는 할머니는 우리나라 민주주의를 위해서 뭐 했습니까? 이렇게 물어보면 나는 대한민국 민주주의의 맨 마지막 단계인 주민자치에 했다 이렇게 얘기해도 충분한 그 이유가 있는 그런 일입니다. 정말 잘하시는 일입니다. 여러분들 민주주의를 만들어가는 여러분들 자신을 위해서 큰 박수 한번 쳐보세요. 이, 이것과 관련해서 국회가 해야 될 일이 하나 더 있습니다. 주민자치회의 법적 근거를 마련해야 되는데 지난, 지난번에 지방자치법을 만들면서 지방자치단체의 권한도 강화하고 지방의회의 권한도 강화했는데 이걸 딱 못했어요. 합의가 안 됐습니다. 그래, 그래서 하, 하진 못했는데 마지막 합의에서 다음번 지방자치법을 개정할 때는 주민자치회의 법적 근거를 만들자 이렇게 마지막 합의를 했어요. 그걸 만들면 그야말로 주민자치회가 법적 근거를 확실하게 갖고 우리나라의 민주주의를 완성하는 그런 제도적 틀까지 완성된다 이렇게 말씀드리면 그 일을 꼭 이뤄내겠습니다. 주민자치회가 우리 중계일동을 확실하게 발전해 나갈 수 있도록 마음도 몸도 서로 모으고 그리고 구청장님한테 계속 압박을 해서 예산도 더 많이 받고 이렇게 해서 더큰 발전을 중계일동의 더큰 발전을 이루어내기를 기원합니다. 저도 뒤에서 열심히 돕겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 다음은 주희준 정의당 노원지역위원장님의 축사가 있겠습니다. 
예, 네, 반갑습니다. 아, 저는 정의당 노원구 위원장 주희준입니다. 얼굴이 좀 생소하죠. 어, 우리 중계 일동에 더불어민주당의 우원식 국회의원님이 있고 국민의힘에는 이동섭 위원장이 있습니다. 그리고 저 정의당에는 주희준이 있습니다. 앞으로 어, 반갑게 인사 나눴으면 좋겠고요. 음, 누가 뭐라고 하지 않아도 스스로 합니다. 우리 동네 문제를 찾아서 우리 스스로가 결정을 하는 첫 번째 주민총회입니다. 어, 진심으로 축하드리고요. 어, 엊그저께 일요일 날 중계일동에 아는 형님하고 같이 정심식사를 했는데요. 정식사 하면서 거의 대부분의 얘기의 내용은 주민자치회 내지는 동네 활동에 참여하는 이야기들이었습니다. 그 열정에 어, 굉장히 고맙게 여기고 있고 어, 그렇습니다. 우리 동네 민주주의를 위해서 어, 당신은 무엇을 했는가라고 누군가가 묻는다면 나는 주민자치회 활동에 적극 참여하고 있노라고 더구나 주민총회에 참석했노라고 당당하게 얘기하십시오. 오늘 이 바쁜 와중에도 참여해 주신 여러분들이 정말 자랑스럽습니다. 자랑스러운 옆에 짝꿍들을 위해서 힘차게 응원의 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음은 봉양순 서울시의회 위원님 한 말씀 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 봉양순입니다. 청장님 먼저 말씀하셨는데 중계일동의 축제 분위기가 나서 너무 좋습니다. 이제 바야흐로 정말 생활정치 시대가 온것 같습니다. 서울형 생활정치가 시작을 한 적이 됐는데요. 어, 청장님 아까 이렇게 말씀하셨죠. 아마 내년에는 그렇게 우리 여기 계시는 구의원님들하고 청장님 그렇게 해주실 것 같은데 현재까지는 이제 서울시에서 주민세 환원분을 해가지고 5천만 원에서 6천만 원 정도 이 금액으로 지금 운영을 하는데 아마도 통큰 청장님과 구의원님들이 내년에는 요거를 에, 에, 하실 것 같습니다. 근데 말씀하신 것처럼 그만큼 책임감도 따르기 때문에 힘이 드실 겁니다. 그러나 힘들다는 생각은 뒤로 멀리 하시고 동네를 위해서 우리 노원구를 위해서 열심히 뛰시는 여러분들을 보니까 아저 자신도 좀 뿌듯해지고 제가 중계일동 살잖아요. 네, 참 너무나 감사하고 아 사실은 우리 정치하는 사람들이 더 열심히 발굴하고 그래야 되는데 현장에 계시는 여러분들이 더 깊숙이 디테일하게 해주시니까 저희는 조금 더 편안해지는 것 같은데요. 그러나 편안해지면 은 나태해지니까 안 되겠죠. 여러분들의 채찍질을 늘 받으면서 더 열심히 동네 구석구석을 살피도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음은 김선희 도시환경위원장님께서 축하 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 김선희 의원입니다. 아까 들어올 때 입구에서 반가운 얼굴들이 이렇게 기쁘게 맞아주셔서 기분이 좋았는데요. 이 안에 들어오니까 또 예쁘신 분이 얼마나 씩씩하게 인사를 잘해주는지 기분이 확 좋아졌습니다. 오늘 이렇게 늦은 시간인데도 이렇게 많이 참석해 주셔서 아이 동네 내가 사는 동네에 이렇게 관심과 애정을 많이 갖고 있구나 그렇게 느꼈습니다. 정말 오늘 이 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 오늘 여기 의제도 보니까 저도 이렇게 관심 가는 분야가 꽤 많아요. 그 지역, 지역에 내가 사는 동네 이렇게 관심을 많이 갖고 계시구나. 앞으로도 좀더 많은 발전에 이르기를 저도 뒤에서 열심히 돕겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 다음은 강금희 위원님 축사 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 강금입니다. <웃음> 코로나만 아니면 이, 이 강당이 꽉 찼을 텐데요. 그죠? 주민 모두가 이 강당을 꽉 채우고, 어, 이, 그, 추, 그 축제 같은 이 주민총회를 개최를 했을 텐데, 아, 참 아쉬운 부분이, 많, 부분이 많습니다. 하여튼 역시 중계 일동 대단합니다. <웃음> 네, 하여튼 그 어, 주민총회를 축하드리고요. 이 많은 의제들을 발굴해 내기 위해서 
분과원들과 함께 무수히 많은 그 회의를 거쳐서 머리를 맞대고 예, 그렇게 해서 아마 나온 의제들이라고 생각을 합니다. 그리고 청장님께서 또 봉의원께도 이렇게, 이렇게 자꾸 하시는데 <웃음> 어, 어느 동에 보니까 이 굉장히 그이 사업이 이게 그 여기 청장님도 계시지만 행정력으로 할수 없는 그런 것들을 과, 그 주민들이 하시더라고요. 어, 그 개인 소유의 땅이 걸쳐 있는 거를 가서 그 설득을 시키고 경찰서와 또 협의 과정을 거치고 그렇게 하면서 이뤄내는 과정을 봤거든요. 그게 결국은 우리 어, 주민 자체에서 할수 있는 그런 일이고 어, 그런 또 능력을 가지 여기 그 임원분들을 보니까 어, 굉장히 어, 열심히 하실 것 같은 그런 생각이 듭니다. 하여튼 더 발전되고 더 살기 좋은 중개 일동이 되기 위해서 노력해 주실 것을 기대하고 저도 또한 변화하는 모습에 어, 도와드릴 수 있는 부분이 있다면 적극 도와드리도록 하겠습니다. 다시 한번 주민 총계를 축하드립니다. 네, 고맙습니다. 여운태 위원님 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 국민의힘 여운태 의원 인사드립니다. 아, 주민총회를 우선 축하드립니다. 제가 항상 참석을 하면 민주당 의원님들만 쭉 참석하다가 제가 하나 끼고 그랬었는데 오늘 뭐 정의당에서도 오셔가지고 제가 많이 힘이 됩니다. 뭐 우원식 의원님이 워낙 열심히 하니까 뭐뭐 뭐 저희가 뭐설 자리가 없다 뭐 이런 얘기도 하는데 우리 국민의힘 잘할 수 있습니다. 여러분 한번 기대해 주세요. 최선을 다하겠습니다. 아 제가 여기 들어오면서 의제를 쭉 봤더니만 많은 노력이 있었구나. 많은 고민이 있었구나. 이런 생각이 들었습니다. 제가 전계 일동에 살면서 여기 계신 전정률 위원장님을 모시고 열심히 했던 기억이 있습니다. 이 앞에 있던 우리 김병엽 우리 회장님도 같이 했었는데요. 그리고 저희가 할 때는 위원님들 모시기가 너무 어려웠어요. 그래서 일곱 시로 시간을 맞췄던 그런 기억이 있습니다. 여러분이 만든 이 훌륭한 의제 좋은 성과로 이어지기를 기대해 봅니다. 그리고 오늘 주민의 총회 다시 한번 축하드립니다. 그리고 공무원 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 다음은 손영준 위원님께도 축사 부탁드리겠습니다. 예 안녕하세요 손영준입니다. 예 오늘 중계일동 주민총회 개최를 진심으로 축하드립니다. 또 개최까지 애써주신 이호운 회장님과 우리 임원분들 또 회원분들 정말 고생 많이 하셨습니다. 모든 일이나 봉사에는 즐거운 마음 즉 재미가 있어야 활동력이 강화된다고 합니다. 앞으로 마을 일을 하시면서 해야 할일또할수 있는 일 특히 하고 싶은 일 중심으로 활동하시면서 재미도 느끼시고 또 높은 수준의 어떤 보람과 행복도 얻으시길 바랍니다. 저희 구의원들도 우리 마을의 주민 대표 기구인 우리 주민 자치회가 지역사회에 잘 뿌리내리고 또 성장할 수 있도록 함께 노력하고 함께 고민하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음은 주현돈 농구 주민자치회 사업단 단장님 축사 부탁드립니다. 네, 순길동 주민 여러분 반갑습니다. 아, 농구 주민자치 사업단 단장을 맡고 있는 주현돈입니다. 아, 먼저 짧은 기간 동안 아, 여러 의제를 개발하고 어, 수기하고 어, 총회까지 하시게 됨을 어, 진심으로 축하드립니다. 그 짧은 기간 동안 우리 이호원 회장님과 또 우리 이번 어, 주민자치 의원 여러분 그리고 어, 분과 의원 여러분 참으로 수고 많으셨습니다. 그리고 오늘 어, 오승록 청장님과 어, 국회의원님, 의원식 국회의원님, 또 어, 봉양순 시의원님, 또 여러 구의원님들께서 우리 주민자치에 대해서 전폭, 전폭적으로 또 지원하고 돕겠다고 말씀하셔서 진심으로 든든하고 예, 감사드립니다. 어, 저희 사업단도 우리 예, 여기 계시는 구청장님과 어, 국회의원님 그리고 시구의원님들과 함께 우리 주민도 우리 주민, 주민 여러분들과 함께 어, 함께 우리 에, 
주인 자체의 발전과 논의 발전을 위해서 열심히 예, 지원하고 촉진하도록 하겠습니다. 오늘 그 주민자치협의회 한성우 회장님도 같이 여기 자리에 함께 해주셨는데요. 또 우리 중국의 일동을 위해서도 많은 어, 지원 아끼시지 않으라고 봅니다. 우리 예, 다 같이 주민자치 예, 발전을 위해서 또 지역의 발전을 위해서 논의 발전을 위해서 함께 열심히 노력하십시다. 예, 다시 한번 어, 중계일동 주민총회 축하드립니다. 감사합니다. 네, 축하의 말씀 감사드립니다. 이상으로 축사를 마치며 한분한분 한분 축사로 모시지 못한 점 양해 부탁드립니다. 다음은 이호훈 회장님의 인사 말씀과 성원 보고 및 개회 선언이 있겠습니다. 조금 전에 그 인사 말씀은 막 영상으로 한번 이게 보셨을 걸로 생각이 듭니다. 그래서 시간 관계상 인사 말은 어 영상으로 대체했음을 어 말씀을 드립니다. 일단 저는 어 주민 여러분들과 같이 어 우리 동네를 위해서 어 같이 힘쓰고 같이 활동하려고 또 여러분들의 참여를 적극적으로 기대하고 여러분의 의견을 한마디 한마디를 소중하게 간직하고 그 의견을 가능하면 은 실현되게 그래서 우리 주민들이 화합되고 단합되는 그러한 것을 기대하고 자취회를 운영하도록 하겠습니다. 제가 조금 전에 인사 소개를 시키면서 가장 그 열심히 일을 하고 계신 분들을 제가 그 실수로 빼먹었습니다. 우리가 통장님들이 오늘 이렇게 참석을 하셨는데 제가 인사 소개를 못 드려서 우리 김은영 통장 협의회장께서 통장님들을 소개하겠습니다. 김은영 회장님께서 하십시오. 얼른 오세요 사실 그 앞으로 주민자치회는 우리 통장님들이 참여를 안 하시면은 주민자치회가 굉장히 어렵습니다. 오신 양반들만 아 그러시면은. 통장님들 그 자리에서 좀 일어나시랍니까? 예, 그 자리에서 좀 일어나세요. 네, 자 여러분 박수 한번 주세요. 우리 동네 그 통장님들이 다 참석하였습니다. 예, 대단히 감사합니다. 인사 말씀을 여기서 끝마치겠습니다. 단 하나 우리가 구청장님께 조금 어, 불만스러운 게 하나 있는데. 우리 그 중계일동 주민센터가 참 오래된 그 건물입니다. 그래서 우리가 이제 주민자치회는 발족이 됐는데, 어, 주민자치 의원들이 앉아서 회의할 수 있는 그런 공간이 없습니다. 그래서 우리 오승노 구체장님께서는 어, 우리 주민자치회관을 하나 지어주시든지, 어, 뭐, 저기, 앙지, 뭐, 그, 뭐, 근린 공원을, 뭐, 리모델링, 뭐, 이런 형식으로 하신다는데, 거기다가 지하를 파가지고, 우리 공간을 하나 주시든지, 이렇게 했으면 좋겠어요. 주민 여러분, 그 말이 맞죠? 예. 네. 감사합니다. 그, 성원 보고를 드리겠습니다. 아, 중계일동 주민자치회는 농구 조례 제19조, 중계일동 운영세칙 제12조에 의거 중계일동 주민 100명 이상 참여 시 성원이 됩니다. 그러나 올해는 코로나19 팬데믹 상황으로 비대면, 비대면 회의 개최 종족수 60명 이상으로 세칙이 명시, 명시되어 있습니다. 사전투표도 그 종족수에 포함이 된다고 의결한 바 2021년 6월 24일 기준 현재 사전투표 183명, 오늘 참석하신 주민 95명 이상 참석성원이 충족이 되었음을 보고드립니다. 2021년 중계일동 제1회 주민총회 개회를 선언합니다. 
네, 회장님 수고 많으셨습니다. 참 말씀도 잘하십니다, 우리 회장님. <웃음> 이어서 중계 일동 주민 자체 경과 보고를 각항섭 부회장님께서 진행해 주시겠습니다. 부회장님 앞으로 나와주세요. 안녕하십니까. 부원장 곽항섭입니다. 중계일동 주민자치의 경과보고를 말씀드리겠습니다. 화면 ppt 자료를 참조해 주시기 바랍니다. 2020년 9월 25일부터 주민자치의 모집 권고를 시작으로 6시간 이상 주민자치학교 이수와 추첨을 통해 50명의 자치위원이 구성이 되었습니다. 임원 선출과 국가위원 모집을 통해 2022년도 <웃음> 실행 의제를 발굴하고 지금 총회에 이르게 되었습니다. 다음 화면은 임원 구성 현황입니다. 선출 임원진 회장 이호훈 회장 곽항섭 김영주 감사 한승훈 이윤진 간사 세주 수정위원으로 구성되었습니다. 분과는 4개 분과로 분과장은 김은정, 옥혜란, 김병엽, 이광현 위원님과 총무 방재복, 신은정, 송승희, 이정영 위원님이 계십니다. 분과 구성은 아 죄송합니다. 분과 구성은 건강복지분과, 생활환경분과, 교육문화분과, 자치운영분과로 분과위원 12명 포함 총 57명으로 월 1회 이상 회의를 진행하고 있습니다. 다음은 분과운영활동 보고입니다. 분과 워크숍을 통한 동네 한바퀴 자원조사로 제안된 의제를 매주 1회 논의하고 상의하는 과정을 거쳐 13개의 의제를 상정하였고 찾아가는 설명회와 주민총회 홍보활동 및 거점 투표소 운영과 선호도 투표를 진행하였습니다. 이상으로 결과 보고를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 각항섭 부회장님 수고 많으셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드릴게요. 다음은 주민자치의 활동 영상을 보시겠습니다. 
주민자치회는 저희 우리 동네를 위한 의제를 발굴하고 그 의제를 실행하는 그런 작업 중에 있어요. 그렇지 우리가 의제를 발굴했지만 그 의제에 대해서 보다 많은 중계일동의 주민들 분들의 의견을 받아들여서 아 우리 중계일동 주민분들은 우리 동네를 위해서 이런 어, 의제를 원하시는구나 그런 선호도 조사와 함께 저희가 발굴한 의제에 대해서 투표를 받고 이렇게 실행해도 되겠습니까? 하는 의견을 받아야 되는 행사입니다. 우리 동네의 발전을 우리가 읽어내는 그런 좋은 행사가 됐으면 좋겠습니다. 제가 살고 있는 가정 그리고 그 범위를 조금만 더 넓혀서 마을에 조금 더 관심을 갖고 우리가 무언가 같이 할수 있는 그런 거에 참여한다면 우리가 더불어서 같이 살수 있는 공생의 삶을 되지 않을까 예, 생각합니다. 우리 그 의원님들이 동네 한 바꾸를 돌면서 공과 일을 조성해서 어, 의제를 13개를 선정을 해서 지금 어, 사전 투표를 하고 있습니다. 어, 그 의원님들이 정말 열의와 성의를 가지고 의제를 발굴해 주셨는데 아마 그 주민 여러분들께서 내년에 그 사업이 진행되면 은 아마 굉장하게 그 행복감을 느끼실 겁니다. 하여튼 여러분들에게 고맙다는 인사를 다시 한번 전해드립니다. 감사합니다. <웃음> 네, 주민자치 활동 영상 보셨는데요. 우리 주민자치의 위원님들이 열심히 준비한 의제와 총회입니다. 많은 관심과 격려 부탁드리겠습니다. 그리고 지금부터 주민자치 계획에 대한 보고를 총회 준비위원회 현관송 위원장님께서 보고해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 아, 총회 준비위원장 현관송입니다. 아, 2021년 주민자치계획 예산에 대하여 보고 드리겠습니다. 주민자치의 구성에 동해서 주민들이 직접 지역 문제와 그 해결 방안을 찾고 실천하는 과정을 통해 동단위의 주민자치 기반을 조성하기 위한 서울형 주민자치의 예산입니다. 중계일동 운영 예산은 1,200만 원이며 예산 중에 자치의 계획 수립을 위한 주민총회 비용, 주민자치의 운영 및 자치 워크숍 비용으로 편성됩니다. 다음은 2022년 자치계획 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 서울시 시민참여예산 2천만 원과 중계일동 주민세 환원분 약 3,800만 원을 합한 총 5,800만 원입니다. 먼저 서울시민참여예산 2천만 원에 대하여 말씀드리겠습니다. 마을 단위 문제를 해결하기 위해 지원되는 동단위형 계획된 시민참여 예산이며 이 예산은 주민자체가 구성된 동해 주민들이 직접 발굴한 의제를 대상으로 차기 년도의 사업 예산으로 지원됩니다. 중계일동은 실행 의제가 7개가 선정되어 주민 여러분들의 동의로 실행, 실행될 것입니다. 다음은 주민세 환원분에 대하여 말씀드리겠습니다. 주민세는 지방세의 한 종류이며 거주하는 주민, 사업장에 종사하는 생활주민이 납부하는 세금입니다. 중계일동 주민세 환원분은 약 3,800만 원이며 이 중에 1,800만 원은 의제개발비로 의제개발을 위한 자치계획 수립, 주민총회 및 공론장 운영, 자치계획 워크숍 등으로 편성되어 사용됩니다. 의제 실행비는 2천만 원이며 오늘 투표를 통해 결정하고 실행하도록 하겠습니다. 지금까지 말씀드린 예산안에 대하여 여러분들이 의결해 주시면 주민자치회에서 세부계획을 잘 세워서 실행하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 이어서 각 분과위원분들의 의제 발표가 있겠습니다. 음, 먼저 건강복지분과 앞으로 나와주세요. 다 같이. 
같이 인사. 안녕하세요. 네. 아, 저는 건강복지분과위원장 김은정입니다. 우리 분과위원님들이 의제를 발표를 하셨는데요. 너무 잘해 주셔가지고 간단하게 발표 드리겠습니다. 우리 방재봉 위원님과 이성준 위원님께서 발표해 드리겠습니다. 예, 먼저 그 건강복지 분과 의제 첫 번째는 어 어르신 키오스크 배우기입니다. 어 65세 이상 주민을 대상으로 어 생활형 키오스크 사용 방법 교육을 통해서 일상생활에 어 자신감을 도모하고요. 또한 청소년들과 소통하여 건강한 사회 유지를 만드는 데 목적을 두고 있습니다. 포인트 키오스크 65세 이상 주민 자신감 건강한 사회 유지 어, 달성 방안은 보시는 바와 같습니다. 다음 두 번째 의제 말씀드리겠습니다. 어, 두 번째 의제는 공유 우산입니다. 어, 주민센터 방문했을 때 갑자기 비가 와, 오면은 당황하게 말, 어, 당황하기 당황할 수 있는데요. 그럴 때 우산을 무상으로 대여해서 주민들에게 편의를 제공하는 그런 사업입니다. 어, 기본 문화를 활성화하고 공동체 문화 형성을 기대하고 있습니다. 추진 방안은 보시는 바와 같습니다. 다음은 방재호 위원께서 말씀해 주시죠. 네, 반갑습니다. 도란도란 수다방입니다. 아, 수, 어, 도란도란 수다방은 주민의 공통 관심사를 이웃과 나누며 또 소통을 통해 건강한 공동체 활성화를 도모하고자 합니다. 아, 추진 방안에서 보면 은 교육이나 건강 또 어, 금융관리 등 생활에 필요한 그런 다양한 어, 주제를 어, 제목으로 해서 어, 그러한 모임을 갖도록 하겠습니다. 어, 참여자를 모집하고 또 주민이 소통해서 만들어가는 그러한 자발적 모임이 되겠습니다. 다음, 어, 마을 어르신 건강지킴이입니다. 어, 관내 한의원과 연계한 무료 한방 검진 프로그램입니다. 단지별 경로당을 정기적으로 순회 방문하여 어, 한방 검진과 침, 뜸등 어, 무료 진료를 통해 마을 어르신이 건강한 그런 노후 생활을, 생활을 지원하고자 합니다. 어, 이렇게 지원할 때또 어, 반려식물 키우기 어, 또 같이 병행해서 그러한 소중한 시간을 갖도록 하겠습니다. 이상입니다. 다음은 생활환경분과 앞으로 나와주세요. 안녕하세요. 생활환경문과장 오케라입니다. 네. 어, 코로나 팬데믹 이후에 어, 자연환경과 생활환경 이런 거에 대해서 그 심각성이 많이 대두되고 있는데요. 저희 생활환경문과에서는 의제를 세개 어, 발굴했고요. 예, 세 가지 말씀드리겠습니다. 첫 번째 사업 말씀드리겠습니다. 첫 번째 사업은 환경교육 및 EM 활용해서 친환경 제품 만들기 사업을 실행합니다. 일회용품의 남용이나 코로나19 등을 통한 환경의 심각성이 대두되는 상황입니다. 이에 환경의 심각성 및 영향, 영향에 대해 제대로 알아보고 생활에서 가장 최소 단위인 가정에서부터 실천할 수 있는 것들을 먼저 배우고 실천해보고자 사업을 결정했습니다. 두 번째 의제 설명드릴게요. 두 번째 의제는 중계 1동 마을 화단 만들기입니다. 어, 원하시는 중계 1동 주민들에게 반려식물을 나누어주고 각 가정에서 반려식물을 키우면서 어, 따뜻한 감정과 반려식물의 식물과의 교감을 느낄 수 있을 것입니다. 그리고 한달 뒤에 중계 1동 유효한 공간 일정 부분에 또는 노예 근린 공원이나 양지 근린 공원에 사업 재조정 시 일부 공간에다가 주민 중계 1동 주민의 이름으로 반려식물을 신고 키우면서 뿌듯함과 자부심을 느낄 수 있을 것 같습니다. 셋째는 숨 힐링 우리 동네 맨발 걷기입니다. 중계 1동의 특성상 모든 주민이 교육에 집중하면서 긴장하게 되고 어, 삶의 여유가 좀 부족한 것 같습니다. 그래서 저희 생활환경분과에서는 우리 주민들이 숨을 쓸수 있는 시간 그리고 맨발 걷기 등으로 제대로 힐링할 수 있는 시간을 마련을 했고요. 어, 주중 오전하고 주말에 각각 이렇게 분할하여서 진행을 하려고 합니다. 그래서 주위에 어, 여기 공원, 불암산, 당연천 등을 이용해서 저희 생활환경분과에서 숨 힐링 맨발 걷기로 여러분의 숨길을 열어드리겠습니다. 네, 이상 생활환경분과 의제였습니다. 
네, 수고하셨습니다. 다음은 교육문화분과 나와주세요. 안녕하십니까. 어, 교육문화분과 위원장 김병렬입니다. 반갑습니다. 어, 저희 교육문화분과에서는 세 가지 의제를 발굴하였습니다. 어, 그러면 각 의제별로 간략하게 설명 좀 드리게, 드리도록 하겠습니다. 어, 첫 번째는 돗자리 영화제입니다. 어, 최근에 영화나 또 연극, 그리고 각종 공연들 아마 많이 못 보셨으리라고 생각됩니다. 어, 시간적 제약도 있고, 그 다음에 거리두기도 해야 되고, 그리고 또 입장 제한도 있고 해서, 어, 문화 생활을 많이 영유하지 못하셨을 것 같은데요. 그래서 저희 교육문화분과는, 어, 문화여가를 자주 갖지 못하시는 우리 지역 주민들을 위해서 그 영화라는 매개를 통해서 어, 가족과 친구와 함께 할수 있는 어, 시간적 자리를 마련하고자 합니다. 어, 장소는 노예 굴린 공원입니다. 어, 4m 이상의 어, 대, 대형 스크린을 어, 설치를 해서 1년에 총 4회 정도 어, 상영할 예정이고 어, 영화는 우선 가족 단위로 오시기 때문에 어, 만 12세 이상 가로 해서 어, 성인 영화는 상영을 안 하겠고요. 그래서 만 12세 이상 가로 해서 가급적인 최신 영화로 어, 주민들이 보고 듣고 재미있는 영화로 선정해서 어, 진행할 예정입니다. 어, 다음은 주민자치회 한마당입니다. 어, 지역 주민들이 함께 할수 있는 그런 행사나 어, 행사 같은 게 1년에 제가 기억하기로는 최소 연 4회 정도 이상 됐던 것 같습니다. 어, 작게는 둘레길 산책, 그 다음에 동체육대, 그리고 크게는 어, 노원구 체육대, 그리고 탈출대도 있습니다. 하지만 뭐 여러 가지 어, 코로나 이슈로, 이슈로 인해서 그 지역 주민들이 함께 할수 있는 자리가 어, 작년부터 거의 없었는데 아마 내년부터는 다시 지역 주민들이 함께 할수 있는 그런 행사나 축제가 어, 있을 것 같은데요. 그래서 저희 분과에서는 어, 주민자치 회 한마당으로 지역 주민들과 함께 할수 있는 행사를 어, 마련하기로 하였습니다. 어, 장소는 노예 근린공원으로 하고요. 저희가 연 2회, 상반기, 하반기, 어, 연 2회로 행사를 진행할 예정이고, 어, 체험부스도 운영을 하고, 그 다음에 즐길거리도 어, 제공할 예정입니다. 그리고 지역 주민들과 상호 물물 교환도 하고, 그리고 저희 직능당체 분들이 계시는데, 어, 그분들의 협조를 얻어서 어, 먹거리도 준비할 예정이고, 어, 가장 중요한 건 그러니까 주민자치회 한마당이기 때문에 어, 지역 주민들이 주민자치회를 잘 모르시는 분들이 많습니다. 그래서 어, 그 기회에 주민자치회가 뭔지도 설명도 드리고 그리고 관심 있는 지역 주민들은 또 저희 분과로 모집을 해서 진행할 예정입니다. 마지막으로 청소년 행복공작소입니다. 어, 저희 중계일동 하면 생각, 생각나는 게 어, 은행사거리. 그리고 학원가. 그래서 청소년들이 많이 이제 오고 가는데요. 어, 청소년들이 시간적, 공간적 여건이 많이 제한되어 있어서 관심사나 고민, 취미 활동을 하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 어, 저희 분과는 어, 청소년들에게 어, 취미 활동이나 관심사 어, 최대한 지원하기 위해서 어, 몇 가지 어, 안을 만들었는데요. 그첫 번째가 화면 좀 빼고. <웃음> 그첫 번째가 자녀와 부모를 위한 슬기로운 생활 교육을 일환으로 어, 컨설팅 상담을 통해서 어, 원하시는 청소년들에게 자기 주도 학습법을 어, 설명드릴 거고 어, 두 번째는 청소년 시기에 알아야 할 경제 개념으로 어, 은행 계좌 개설이라든가 어, 금리 주식 뭐 깊게 들어가는 게 아니고 최소한 청소년 시기에 알아야 할 그런 기본적인 경제 개념을 선수들에게 알려드릴 예정입니다. 그리고 다음으로는 취미활동 지원인데요. 어, 저희가 취미활동 지원으로 어, 목공교실과 요리교실을 선택했습니다. 어, 목공교실은 저희 그 관내에 몇 군데가 있습니다. 그래서 어, 간단하게 어, 목공예품, 어, 조그마한 목공예품을 어, 하기를 원하는 청소년들이 있으면 그런 취미활동을 지원해드리고 그리고 
공유 부엌을 활용한 어, 요리 교실도 열 예정입니다. 그래서 집에서도 쉽게 할수 있는 어, 쿠키 같은 거 그런 거를 어, 청소년들이 관심 있으시면 어, 쿠키나 만든 쿠키를 만들거나 간단한 요리를 만들 수 있는 그런 취미 활동을 지원할 예정입니다. 감사합니다. 네, 수고 많으셨습니다. 이제 마지막으로 자치 운영 분과 나와주세요. 차렷 경례. 네, 자, 자치 운영 분과 의제를 발표하겠습니다. 저희 자치 운영 분과에서는 총 3개의 의제를 선택을 했습니다. 첫 번째 자치의 온라인 콘텐츠 만들기입니다. 주민 자치의 홍보를 를 위해서 블로그를 개설하여 우리가 다양한 정보 공유와 홍보 또한 주민들이 수시로 의제를 제안하여 우리 주민자치의 적극적인 참여를 유도하고 공간을 만들 수 있는 그 장을 마련하고자 블로그를 개설하여 우리 동네의 모든 사항을 알리는 공간을 만들었습니다. 다음 의제입니다. 슬그레운 동네 생활입니다. 목적은 우리 동네에 전입하는 입주민에게 우리 동네를 잘알수 없는 사항을 전체적으로 알게끔 리플렛이나 수첩에 담아서 전, 전달함으로써 우리 주민들의 효율성 있는 편리함을 제공하고 이를 계기로 전입 주민의 마을을 적응하는 데큰 도움을 주고자 슬기로운 생활 동네 만들기를 결정하였습니다. 다음. 네, 저희 세 번째 의제는 주민자치위원회 운영 수립에 대한 부분입니다. 전반적인 주민자치회의 안정적 운영과 활성화를 도모하고자 그러고 발전적인 방안을 모색하고 주민자치회 운영에 도움을 주고자 저희가 이제 운영 수립을 진행하는데요. 첫 번째는 주민자치회 위원을 중심으로 한 설문조사를 작성하고 그 다음에 그런 조사들에 대한 시행을 취합한 후에 설문에 따른 사전 홍보를 시행하고요. 전체 주민을 상대로 설문조사를 통한 모의 프로그램을 시행하고 그리고 교육 후 평가 시행, 그에 따른 피드백을 적용하고 다음 해에 자치계획을 가져갑니다. 그리고 중간중간에 이제 역량 강화를 위해 자체 교육, 즉 강사를 초빙한다거나 아니면 저희 자치 운영의 위원분들의 이제 자발적인 재능 기부를 받고 있, 받고자 이런 부분들을 운영 수립할 계획입니다. 감사합니다. 각 분과에서 열심히 의제를 홍보해 주셨는데 잘 들으셨죠? 네. 네. 그럼 먼, 저기 먼저 사전 투표하고 들어오면서. 어, 2022년도 실행사업으로 진행할 13개 의제 선호도 투표를 하셨을 텐데요. 많은 주민분들의 선호도 결과를 바탕으로 각 분과에서는 의견을 수렴해 진행할 것입니다. 또한 주민총회 자료집 안에 평가 설문지가 있습니다. 이거 보이죠? 이거 아시죠? 네. 여기다 의견을 적어주시고 퇴장 시 제출해 주시면 고맙겠습니다. 선호도 우선순위 결과는 총회 결과 공고문을 통해 게시하도록 하겠습니다. 잠시 투표 집계가 진행되는 동안 축하 공연이 있겠습니다. 위원님. 
하늘에 태양이 돌고 있는 한 당신을 좋아해 좋아해 당신을 좋아해 밤하늘에 별들이 반짝이는 한 당신을 좋아해 그대 없이는 못 살아 나 혼자서는 감사드립니다. 큰 박수로 다시 한번 해주세요. 그럼 지금부터 중계일동 주민총회 투표 결과를 발표하도록 하겠습니다. 결과 발표는 총회 준비위원회 형간송 위원장님이 발표해 주시겠습니다. 아, 네. 그 총회 준비위원장 현관송입니다. 바로 발표하도록 하겠습니다. 결과 발표 2022년도 차기계획 수립을 위한 승인 찬반 투표 결과입니다. 총 투표 찬성 171표 반대 0표 무효 12표로 승인되었습니다. 여러분들의 동의로 중계일동 주민자치회 사업을 진행하도록 하겠습니다. 어, 이로써 이로써 주민총회에 상정한 2022년 의제개발 실행 예산에 대한 승인과 13건의 주민의제가 가결되었음을 선포합니다. 고맙습니다. 어, 이어서 중계일동 주민자치 이호훈 회장님의 폐해 선언이 있겠습니다. 어, 이것으로서 어, 2021년 제 1회 중계일동 주민총회를 모두 마치겠습니다. 여러분 감사합니다.